హాయ్ ఎవ్రీవన్ జాయ్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ టెంపర్కి తిరిగి స్వాగతం నేను శిరీష ఈ రోజు నుండి మనం కరెంట్ అఫైర్స్ని కూడా నేర్చుకుందాం కరెంట్ అఫైర్స్ని ఎనాలసిస్ చేద్దాం విశ్లేషిద్దాం విచ్ ప్లేస్ ఏ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో కీలక పాత్ర పోషించేది ఏవి కీ రోల్ ప్లే చేసేవి ఏవి అని అంటే అవి కరెంట్ అఫైర్స్ అవును కదా అందుకే కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా నేర్చుకుందాం అయితే ఇవి మనం ఎలా చదువుకుందామంటే విశ్లేషిద్దాం ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చి నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చి దాంట్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అని పిక్ చేసి అలా కాకుండా ఒక న్యూస్ని ఎనాలసిస్ చేద్దాం అది ఎందుకు దేనికి ఎలా ఇప్పుడెందుకు న్యూస్లో వచ్చిందని మనకి అన్ని మ్యాక్సిమం అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో బిట్స్ అడుగుతారు క్వశ్చన్ ఇచ్చి నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చి ఒక ఆన్సర్ని పిక్ చేయండి అని అడుగుతారు అంటే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మినిట్స్లో ఒక క్వశ్చన్కి మనం ఆన్సర్ పిక్ చేయాలి అంటే మనకి ఎంత ప్రాక్టీస్ ఉండాలి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉండాలి హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అది ఏంటి అది దేని గురించి అనే దాని గురించి మనకి ఎంత బ్యాక్గ్రౌండ్ నాలెడ్జ్ ఉంటే వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మినిట్స్లో ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ పిక్ చేస్తాం ఎందుకంటే అన్ని ఆప్షన్స్ దగ్గర దగ్గరగానే ఉంటుంది ఏది చూసినా ఇదే రైట్ ఏమో అనిపిస్తుంది కదా సో మనం ఎంత ప్రాక్టీస్ కావాలి మనం బిగ్లింగ్లో ఉన్నాము ఆ స్టేజ్కి రావాలి చూడగానే వన్ టూ మినిట్స్లో దాన్ని అక్కడే ఎనాలిసిస్ చేసి ఒక ఆన్సర్ని పిక్ చేయాలి అని అంటే స్టార్టింగ్లో మనకి ఫస్ట్ ఎనాలిసిస్ అవసరం అది దేని గురించి ఆ టాపిక్ ఎందుకు వచ్చింది అది దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఎప్పుడు వచ్చింది ఎలా వచ్చింది దాని బెనిఫిట్స్ ఏంటి దాని డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి కన్క్లూజన్ ఏంటి అనేది అన్నీ మనం ఫస్ట్ ఎనాలిసిస్ చేయాలి అవును కదా అందుకే ఫస్ట్ మనం ఎనాలిసిస్ చేద్దాము ఈరోజు ఏవైతే ఎనాలిసిస్ చేసామో వీటిపైన ప్రశ్నలు రేపు ఫ్రేమ్ చేసుకొని ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేసి మళ్ళీ ఎనాలిసిస్లోకి వెళ్దాము దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఓకేనా ఓకే అయితే మనం ఎవరినైనా కానీ కరెంట్ అఫైర్స్ నేను ఎలా చదవాలి ఎలా మొదలు పెట్టాలి అని అడిగితే ఎవరైనా ఫస్ట్ ఏం చెప్తారు న్యూస్ పేపర్ చదవండి అని అంటారు ఏ న్యూస్ పేపర్ చదవాలి అని అంటే బెస్ట్ న్యూస్ పేపర్ ఏంటి అని చెప్తారు హిందూ న్యూస్ పేపర్ చదవండి అని చెప్తారు ఇంకా మ్యాగజైన్స్ చదవండి న్యూస్ ఫాలో అవ్వండి అని చదువుతా చెప్తారు ఓకే మరి నేను ఎలా న్యూస్ని నేను చదవాలి ఎలా నేను అర్థం చేసుకోవాలి వాటిని ఎలా ఎనాలసిస్ చేయాలి అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ ఎలా ఎనాలసిస్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఎవరైనా ఏం చెప్తారంటే ఫోకస్ ఆన్ ద ఇష్యూ ఇష్యూ పైన ఫోకస్ చేయండి న్యూస్ కన్నా కూడా న్యూస్ పైన కాదు ఫోకస్ చేయాల్సింది ఈ న్యూస్ అయింది ఈ న్యూస్ వచ్చింది అంటే ఆ న్యూస్ పైన కాదు ఆ న్యూస్ దేని గురించి వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది ఆ ఇష్యూ ఏంటి అన్న దానిపైన ఫోకస్ చేయండి దానిపైన ఎనాలిసిస్ చేయండి వాటిపైనే ప్రశ్నలు వస్తాయి అని చెప్తారు అవునా ఎలా ఇష్యూస్ పైన ఫోకస్ చేయాలి అని ఇంకొక క్వశ్చన్ దానికి మనం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ కేసీఆర్ గారు కరోనా వైరల్ డిసీజ్ వల్ల వచ్చిన ఎకనామిక్ స్లో డౌన్ నుండి బయటపడాలంటే ఎకనామీని ట్రాక్లో పెట్టాలంటే హెలికాప్టర్ మనీ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ ఇవి రెండే మార్గము ఇవి అమలు చేయండి అని సజెషన్ ఇచ్చారు న్యూస్ ఏంటి న్యూస్ పేపర్లో ఏమొచ్చింది కేసీఆర్ సజెస్టెడ్ హెలికాప్టర్ మనీ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ టు ఓవర్కమ్ ద ఎకనామిక్ స్లో డౌన్ ఇన్ డ్యూ టు పాండమిక్ దట్ ఈస్ కరోనా వైరల్ డిసీజ్ అని న్యూస్ వచ్చింది అవును మనకు న్యూస్ ఏమని చెప్తాము క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ హెలికాప్టర్ మనీని ఎవరు సజెస్ట్ చేశారు అంటే కేసీఆర్ గారు సజెస్ట్ చేశారు ఇది న్యూసు ఇట్లా అడుగుతారా క్వశ్చన్ మరి మనం దే ఇది న్యూసు ఓకే మరి మనం ఇప్పుడు దీంట్లో ఇష్యూ ఏంటి దేనిపైన మనం ఫోకస్ చేయాలి అంటే హెలికాప్టర్ మనీ అంటే ఏంటి క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ అంటే ఏంటి వీటి హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఇవి ఇప్పుడు ఎందుకు న్యూస్లో వచ్చింది ఇవి ఎందుకు ఇప్పుడు సజెస్ట్ చేశారు దానికి గల కారణాలు ఏంటి ఓకే ఒకవేళ ఇంప్లిమెంట్ చేశాము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే 
దానివల్ల లాభమా నష్టమా ఎలాంటి పరిస్థితులు వస్తాయి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మనం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ఎంతవరకు అది లాభం ఎంతవరకు అది నష్టం అని అనాలిసిస్ చేయాలి మరి కన్క్లూజన్ ఏంటి ఒకవేళ అనాలిసిస్ చేస్తే ఏమైనా మెరుగ్గా ఉం ఒకవేళ దీన్ని అమలు చేస్తే ఏమైనా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయా కన్క్లూజన్ ఏంటి ఇది కాకుండా ఇంకా ప్రత్యామ్నాయం ఏమైనా ఉందా వేరే ఆల్టర్నేట్ ఏమైనా ఉందా ఓకే మరి మన వ్యూస్ ఏంటి దీనిపైన మన ఆలోచనలు ఏంటి మన ఒపీనియన్ ఏంటి అన్న దానిపైన ఈ పద్ధతిలో ఎనాలిసిస్ చేస్తే మనము ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చి నాలుగు ఆప్షన్లు ఇస్తే ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఓకేనా లెట్ స్టార్ట్ అవర్ కరెంట్ అఫేర్స్ సెషన్ ఫస్ట్ వన్ థర్డ్ ఫేజ్ ఆఫ్ లాక్డౌన్ బిగిన్స్ లాక్డౌన్ మూడో ఫేజ్ స్టార్ట్ అయింది భారతదేశం మొత్తంలో మూడో ఫేజ్ లాక్డౌన్ బిగిన్ అయింది ఓకే మనకి లాక్డౌన్ అంటే ఏంటి మరి మనకి తెలుసు లాక్డౌన్ అంటే మూసివేత ఏదైనా ఒక ప్రాంతాన్ని కానీ ఒక బిల్డింగ్ని కానీ ఒక స్ట్రీట్ని కానీ ఒక దేశాన్ని కానీ లాక్డౌన్ చేశారంటే అక్కడికి ఎవరు వెళ్ళకూడదు అక్కడ నుండి బయటికి ఎవరు రాకూడదు మరి ఎందుకు వాళ్ళు మూసివేస్తారు ఎందుకు లాక్డౌన్ చేస్తారు అని అంటే ఏదైనా ఒక థ్రెట్ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ ఉంది అక్కడ అపాయము అక్కడికి వెళ్తే అన్నప్పుడు లాక్డౌన్ చేస్తారు మరి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం ఎందుకు లాక్డౌన్ చేసుకున్నాము మూడు సార్లు మూడు ఫేస్లలో అని అంటే కరోనాని కట్టడి చేయడం కోసం కరోనా వైరల్ డిసీజ్ని వ్యాప్తి చెందకుండా స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం లాక్డౌన్ చేసుకున్నాము మరి లాక్డౌన్లో ఎలా ఉంటుంది అని అంటే అన్నీ మూసేస్తారు రవాణా స్తంభిస్తుంది స్కూల్స్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హోటల్స్ రెస్టారెంట్స్ రిటైల్ షాప్స్ అన్నీ క్లోజ్ అవుతాయి మరి ఏముంటాయి అంటే ఓన్లీ ఎసెన్షియల్ సప్లైస్ లైక్ గ్రాసరీ కిరాణా సామాను మెడికల్ షాప్స్ ఫార్మసీస్ బ్యాంక్స్ ఇట్లాంటి అత్యవసరమైనవి మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లాక్డౌన్ అయితే ఈ మే ఫోర్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఈ లాక్డౌన్ని మూడో ఫేజ్ కూడా బిగిన్ అయింది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ కొన్ని లోయర్ రిస్క్ డిస్టిక్స్లో అంటే కొన్ని డిస్టిక్స్లో కరోనా తక్కువగా ఉంది అసలు ఏం కేసెస్ లేవు అన్న ఆ జిల్లాల్లో కొన్ని రిలాక్సేషన్స్ ఇచ్చారు అంటే కొన్ని మినహాయింపులు ఇచ్చారు అసలు వాట్ ఈస్ ప్రోహిబిటెడ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా భారతదేశం మొత్తంలో దేన్ని నిషేధించారు అంటే లాక్డౌన్ త్రీ పాయింట్ జీరో రోడ్ పైన ఎవరు ట్రావెల్ చేయటానికి వీల్లేదు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ స్కూల్స్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇవన్నీ క్లోజే ఉండాలి ద హాస్పిటాలిటీ సెక్టార్ హాస్పిటాలిటీ అంటే ఏంటి మనకు తెలుసు ఆతిథ్యం ఆతిథ్యం ఇచ్చేటివి ఏంటి రెస్టారెంట్స్ హోటల్స్ టూరిజం ఇంకా ఫుడ్ వీటికన్నిటికీ రిలేటెడ్వికి లాడ్జెస్ హోటల్స్ వీటన్నిటినీ హాస్పిటాలిటీ సెక్టార్ అని అంటారు ఇవన్నీ క్లోజే ఉండాలి పబ్లిక్ పొలిటికల్ రిలీజియస్ గ్యాదరింగ్స్ పొలిటికల్ మీటింగ్స్ కానీ ప్రార్థనలు కానీ పబ్లిక్ మీటింగ్స్ కానీ పెట్టుకోవడానికి వీలు లేదు మూమెంట్ సెవెన్ ఏఎం నుండి సెవెన్ పిఎం వరకు ఏవైనా నాన్ ఎసెన్షియల్ యాక్టివిటీస్ కోసం వెళ్ళడానికి కూడా వీలు లేదు అవి నిషేధించారు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా వాట్ ఈస్ ప్రోహిబిటెడ్ ఇన్ రెడ్ జోన్ మరి రెడ్ జోన్లో ఏంటి ప్రోహిబిట్ చేశారు నిషేధించారు అని క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మనము ఏంటి రెడ్ జోన్ అంటే ఏంటి అనేది మనకు తెలియాలి కరోనాని ఎక్కడ ఏ ప్రాంతంలో ఎక్కువ ఉంది తక్కువ ఉంది ఎక్కడ ఎంత మినహాయింపులు ఉండాలి అన్న దానిపైన రెడ్ జోను ఆరెంజ్ జోను గ్రీన్ జోన్గా డివైడ్ చేశారు రెడ్ జోన్లో డిస్టిక్స్ని జోన్స్గా డివైడ్ చేశారు రెడ్ జోన్లో ఏంటంటే చాలా సివియారిటీ ఉంది చాలా సివియారిటీ ఉంది ఎక్కువ కేసెస్ నమోదయ్యాయి అన్న వాటిలో దాన్ని రెడ్ జోన్ అని అన్నారు లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఉన్నాయి చాలా ఒకటో రెండో కేసెస్ ఉన్నాయి అన్నప్పుడు దాన్ని ఆరెంజ్ జోన్గా చేశారు అసలు నో కేసెస్ అసలు కేసులు ఏమీ లేవు అన్నప్పుడు దాన్ని గ్రీన్ జోన్గా ప్రకటించారు దీస్ ఆర్ ద జోన్ రెడ్ జోన్ ఆరెంజ్ జోన్ అండ్ గ్రీన్ జోన్ అయితే రెడ్ జోన్లో ఏంటి నిషేధించారు ఆరెంజ్ జోన్లో ఏంటి మినహాయింపులు ఉన్నాయి రిలాక్సేషన్స్ ఉన్నాయి గ్రీన్ జోన్లో ఏ ఉన్నాయి అనేది చూద్దాం మనం ఇన్సైడ్ కంటైన్మెంట్ జోన్ కంటైన్మెంట్ అంటే ఏంటి కంటైన్మెంట్ అంటే కూడా దాన్ని ఫెన్సింగ్ వేసి దాన్ని ఫెన్సింగ్ వేసి ఎవరు వెళ్ళకుండా 
అక్కడ నుండి ఎవరు బయటికి రాకుండా చేస్తారు వాళ్ళకి కావాల్సిన ఎసెన్షియల్ ఐటమ్స్ కూడా ఎవరో ఒకరు వెళ్ళి ఇంటింటికి వెళ్ళి పంచుతారు బాగా సివియారిటీ ఉన్న దగ్గర అలా చేస్తారనమాట సో అక్కడ ఈ కంటైన్మెంట్ జోన్లో రెడ్ జోన్లో ఎసెన్షియల్ కామిడిటీస్ తప్ప ఇంకా వేటికి అన్ వేటికి అన్నీ ప్రోహిబిటే చేశారు లాక్డౌన్ త్రీ పాయింట్ జీరోలో ఓపీడీస్ ఓపీడీస్ అంటే ఏంటి అవుట్ పేషెంట్ డిపార్ట్మెంట్ హాస్పిటల్స్ మెడికల్ క్లినిక్స్ కూడా క్లోజే ఉండాలి ఈ రీజియన్లో మరి ఏంటి రెడ్ జోన్లో అలో చేశారని అంటే అర్బన్ ఏరియాస్లోనేమో ఎసెన్షియల్ డ్రగ్స్ మెడికల్ సప్లైస్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి అలో చేశారు ఐటీ హార్డ్వేర్ జ్యూట్ ఇండస్ట్రీకి అలో చేశారు ప్రైవేట్ ఆఫీసెస్ కూడా మీరు రన్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఓన్లీ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి ఆ తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ ఎమర్జెన్సీ శానిటేషన్ హెల్త్ అండ్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్కి కొంచెం అలో చేశారు ఈ కామర్స్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ గూడ్స్ కూడా అలో చేశారు రెడ్ జోన్లలో అది ఎక్కడ అర్బన్ ఏరియాస్లో మరి ఊళ్ళల్లో విలేజెస్లో రూరల్ ఏరియాస్లో ఏంటంటే మీరు వ్యవసాయం చేసుకోవచ్చు ప్లాంటేషన్ చెట్లు పె పెంచుకోవచ్చు యానిమల్ హస్బెండరీ యాక్టివిటీస్ చేసుకోవచ్చు అన్నారు కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీస్ చేసుకోవచ్చు ఫినాన్షియల్ సెక్టార్స్ ఎవరైనా ఉన్నా వాళ్ళు రన్ చేసుకోవచ్చు పబ్లిక్ యూటిలిటీస్ పోస్టల్ సర్వీసెస్ కొరియర్ సర్వీసెస్ కూడా రన్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు మరి ఆరెంజ్ జోన్లో ఆరెంజ్ జోన్లో డిస్టిక్ బస్సెస్ నడపచ్చు కాకపోతే చాలా తక్కువ మెంబర్స్తో నడుపుకోవచ్చు అని ఈ ఆరెంజ్ జోన్ ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ చెప్పారు మరి గ్రీన్ జోన్లో అంటే గ్రీన్ జోన్లో అన్ని యాక్టివిటీస్ని అలో చేశారు అన్ని యాక్టివిటీస్ వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు గ్రీన్ జోన్లో ఉన్న బస్సెస్ రన్ అవ్వచ్చు కాకపోతే జస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కెపాసిటీతో మాత్రం వెళ్ళాలి ఇప్పటికీ ఈ గ్రీన్ జోన్లో ఉన్న వాళ్ళకి మద్యం షాపులు తెరిచారు దానిపైన గుంపులు గుంపులుగా వెళ్తున్నారు మళ్ళీ ఏం చేస్తారో ఏంటో వీళ్ళు తెలియదు సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లాక్డౌన్ త్రీ పాయింట్ జీరో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైర్ ఫైటర్స్ డే మే ఫోర్త్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైర్ ఫైటర్స్ డే అంతర్జాతీయ అగ్నిమాపక దినోత్సవం అంటే ఏంటి ఫైర్ ఫైటర్స్ అంటే అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఉంటారు కదా ఫైర్ ఫైటర్స్ వాళ్ళ దినోత్సవము అంతర్జాతీయంగా అనేది న్యూస్ ఇది న్యూస్ కదా ఈ ప్రతి సంవత్సరం మే ఫోర్త్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైర్ ఫైటర్స్ డే అనేది వస్తుంది అది న్యూస్ మరి మనము ఇష్యూ ఏంటి ఇక్కడ మనం దేనిపైన ఫోకస్ చేయాలి దేనిపైన ఫోకస్ చేయాలి అని అంటే అసలు ఈ ఫైర్ ఫైటర్స్ డే ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకు దీన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఇది సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమిటైనా యూజ్ ఉందా ఏమైనా నష్టం ఉందా మరి మన వ్యూస్ ఏంటి మనం ఏం చేద్దాము అంటే ఇది రైటా రాంగా అనేది మనము చూడాలి ఫస్ట్ ఇది ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు అనేది చూద్దాం ఆన్ దిస్ డే వి థ్యాంక్డ్ కరెంట్ అండ్ పాస్ట్ ఫైర్ ఫైటర్స్ ఫర్ దర్ కంట్రిబ్యూషన్స్ అంటే ఈరోజు మనము ఫైర్ ఫైటర్స్ అగ్నిమాపక డిపార్ట్మెంట్లో ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎక్కడైనా అగ్ని ప్రమాదం జరిగిందంటే ఫస్ట్ వచ్చేది వాళ్ళే కదా అక్కడ ఎవరైనా చనిపోయిన వారు ఉన్నా కానీ లేదంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి మనము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాము వాళ్ళ కృషికి వాళ్ళు సెల్ఫ్లెస్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ వాళ్ళకి ఎంత వాళ్ళ లైఫ్ని వాళ్ళు సాక్రిఫైస్ చేశారు త్యాగం చేసి వాళ్ళ లైఫ్ని రిస్క్ చేసి మనల్ని కాపాడుతారు అగ్ని అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు ఎక్కడైనా స్కూల్స్లో కావచ్చు తర్వాత బస్సెస్ కావచ్చు విలేజెస్ కావచ్చు ఇల్లులు కావచ్చు ఎక్కడైనా కానీ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది అంటే ఫస్ట్ వచ్చేది వాళ్ళే దీన్ని ఐఎఫ్ఎఫ్డి అని కూడా అంటారు మనము ఈరోజు వరల్డ్ మొత్తం వరల్డ్ మొత్తంలో ఉన్న ఫైర్ ఫైటర్స్ని అందరినీ గుర్తించి వాళ్ళ సేవలని మనం ఈరోజు హానర్ చేస్తాము మన ఎన్విరాన్మెంట్ని వాళ్ళు సేఫ్గా ఉంచడానికి ట్రై చేస్తున్నారు కదా ఇంటర్నేషనల్ ఫైర్ ఫైటర్స్ డే మరి ఎందుకు ఇది మే ఎప్పుడు వచ్చింది ఇది అనేది చూద్దాం ద ఫస్ట్ ఎవర్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైర్ ఫైటర్స్ డే వాజ్ హెల్డ్ ఆన్ మే ఫోర్త్ నైన్టీన్ నైంటీ నైన్ నైన్టీన్ నైంటీ నైన్ నుండి ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఫైర్ ఫైటర్స్ డేని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము ఎప్పుడైతే ఫైవ్ ఫైర్ ఫైటర్స్ అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఐదుగురు 
వాళ్ళు లింటాన్ విక్టోరియా ఆస్ట్రేలియాలోని లింటాన్ విక్టోరియాలో ఒక వైల్డ్ ఫైర్ జరిగినప్పుడు వీళ్ళు చనిపోయారు ఎప్పుడు వీళ్ళు కాపాడుదామని వెళ్ళారు కానీ మంట ఒక సైడ్ వస్తుంది వచ్చినప్పుడు గాలి విండ్ డైరెక్షన్ చేంజ్ అయింది ఒకటేసారి విండ్ డైరెక్షన్ చేంజ్ అయినప్పుడు మంట వీళ్ళ సైడ్ వచ్చినప్పుడు ఐదుగురు చనిపోయారు ఐదుగురు చనిపోయినప్పుడు ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఫైర్ ఫైటర్స్ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుందాము అనుకొని అప్పుడు నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ నుంచి తీసుకొని వచ్చారు మరి ఎందుకు మే ఫోర్త్నే వీళ్ళు సెలెక్ట్ చేశారు అని అంటే శాంట్ ఫ్లోరియన్ డే శాంట్ ఫ్లోరియన్ డే అయి దీన్ని అని ఎందుకు అంటారంటే ఈయన ఫస్ట్ కమాండింగ్ ఫైర్ ఫైటర్ అంట ఫస్ట్ ఒక బెటాలియన్ రోమన్ బెటాలియన్లోని ఫస్ట్ కమాండింగ్ ఫైర్ ఫైటర్ అంట ఆయన చాలామంది కాపాడాడు అగ్ని ప్రమాదం నుండి ఒక ఎంటైర్ బర్నింగ్ విలేజ్ని ఈయన కాపాడంట ఒక విలేజ్ మొత్తం కాలిపోతుంటే ఈయన కాపాడాడు సో అందుకు ఆయన ఫీస్ట్ డే ఆయనకి ఆయనను గుర్తించి ఒకరోజు ఆయన ఫీస్ట్ డే అంటే ఆయనకి సంబంధించి ఆయనను గుర్తు చేస్తూ ఆ రోజు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అదే డేని మే ఫోర్త్ రోజు ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఫైర్ ఫైటర్స్ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకో చేసుకుంటున్నాము హౌ ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ అంటే కేక్స్ని కట్ చేస్తారు వాళ్ళని ఫెలిసిటేట్ చేస్తారు అంటే సన్మానం చేస్తారు మరి దీన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం వల్ల యూజ్ ఏంటి అని అంటే వాళ్ళు చేసే సేవలను మనం గుర్తించాలి కదా సపోర్ట్ చేయాలి కదా సపోర్ట్ చేయాలి కాబట్టి మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి అలాగే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇంకా బాగుండాలి ట్రైనింగ్ ఇస్తేనే కదా వాళ్ళు ఇంకా టెక్నిక్స్తో బయటపడతారు సో అందుకు ఈ ఫైర్ ఫైటర్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి థ్యాంక్ యూ ఒకసారి అందరికీ ఫైర్ ఫైటర్స్కి థ్యాంక్ యూ చెప్దామా థ్యాంక్ యూ ఆల్ నెక్స్ట్ ఆఫ్రికన్ సైన్ ఫ్లూ ఇన్ అస్సాం అస్సాంలో ఆఫ్రికన్ సైన్ ఫ్లూ వచ్చిందంట ఎవరికి వచ్చింది అసలు ఆఫ్రికన్ సైన్ ఫ్లూ ఎవరికి వస్తుంది ఆఫ్రికన్ సైన్ ఫ్లూ ఎవరికి వస్తుందంటే పిగ్స్కి వస్తుంది పందులోకి వస్తుంది బోత్ డొమెస్టిక్ అండ్ వైల్డ్ పిక్స్ మనం ఇంట్లో పెంచుకునే అటు ఊర్లో ఉండే పందులకి ఇంకా అడవిలో ఉండే పందులకి అన్నిటికీ ఆఫ్రికన్ సైన్ ఫ్లూ వస్తుంది ఇప్పుడు న్యూస్ ఏంటి ఆన్ మే థర్డ్ ద అస్సాం గవర్నమెంట్ కన్ఫర్మ్డ్ మోర్ దెన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిగ్స్ ఇన్ త్రీ నాట్ సిక్స్ విలేజెస్ వర్ కిల్డ్ డ్యూ టు ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫ్లూ ఇన్ అస్సాం రెండు వేల ఐదు వందల పందులని మూడు వేల మూడు వందల ఆరు గ్రామాలలో చంపేశారు ఎందుకు చంపేశారంటే వాటికి ఆఫ్రికన్ సైన్ ఫ్లూ వచ్చింది దెర్ వాజ్ నో రిలవెన్స్ బ్రాడ్ విత్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వాటికి ఏమీ కరోనా వచ్చినట్టు ఏమీ లేవు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హై సెక్యూరిటీ యానిమల్ డిసీజ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హై సెక్యూరిటీ యానిమల్ డిసీజ్ వాళ్ళు నిర్ధారించారు ఇవి ఈ పందులకి ఆఫ్రికన్ సైన్ ఫ్లూ వచ్చింది అని వాళ్ళు నిర్ధారించారు మరి ఇక్కడ ఏంటి మనము కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఇది న్యూస్ ఆఫ్రికన్ సైన్ ఫ్లూ అస్సాంలో వచ్చింది పందులని రెండు వేల ఐదు వందల పందులని వాళ్ళు చంపేశారు అనేది న్యూస్ మనం దేనిపైన ఇప్పుడు ఇష్యూ ఏంటి ఇష్యూ ఏంటి అంటే ఆఫ్రికన్ సైన్ ఫ్లూ అంటే ఏంటి అనేది ఒకటి మనకు ఫస్ట్ తెలియాలి ఎవరు దీన్ని గుర్తించారు నిర్ధారించారు అంటే అది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హై సెక్యూరిటీ యానిమల్ డిసీజ్ ఇది మధ్యప్రదేశ్ భోపాల్లోని ఒక పరిశోధన కేంద్రం వీళ్ళు పరిశోధన చేస్తారు యానిమల్స్కి ఎలాంటి డిసీజ్ రాకుండా సెక్యూర్ చేయడానికి ఏమేమి ప్యాథోజెన్స్ ప్యాథోజెన్స్ అంటే ఏంటి బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఫంగస్ ఏవైనా వీళ్ళ వీటిని అటాక్ చేస్తున్నాయా అని వీటిని వీటికి సెక్యూర్ చేయడానికి ఒక పరిశోధన కేంద్రం ఉంది దాన్ని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హై సెక్యూరిటీ యానిమల్ డిసీజ్ మధ్యప్రదేశ్ భోపాల్లోని ఒక పరిశోధన కేంద్రం అవి నిర్ధారించారు ఓకే మరి ఆఫ్రికన్ సైన్ ఫ్లూ అంటే ఏంటి అనేది మనకు ఫస్ట్ తెలియాలి ఆఫ్రికన్ సైన్ ఫ్లూ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు మనము చూద్దాము ఇది హైలీ కంటాగియస్ డిసీజ్ కంటాగియస్ కంటాజి కంటాగియస్ డిసీజ్ అంటే అంటువ్యాధి ఫ్యాటల్ ఫ్యాటల్ అంటే ఇంకా చనిపోతారు అనమాట మరణానికి వరకు తీసుకొని వస్తుంది ఈ డిసీజ్ వస్తే ఇది బోత్ డొమెస్టిక్ అండ్ వైల్డ్ పిగ్స్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది ఇది ఎందుకు దీన్ని ఆఫ్రికన్ సైన్ ఫ్లూ అని అన్నారు అని అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ దీన్ని ఆఫ్రికాలోనే కనుక్కున్నారు ఆఫ్రికాలోనే ఇది పుట్టింది ఎప్పుడు పుట్టింది అంటే అది నైన్టీన్ ట్వంటీలో ఆఫ్రికాలో ఇది ఫస్ట్ బయటపడింది కాబట్టి ఈ ఈ ఫ్లూ దీన్ని ఆఫ్రికన్ సైన్ ఫ్లూ అని అంటారు ఒకసారి ఇది ఈ వ్యాధి వచ్చిందంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మోర్టాలిటీయే ఇంకా 
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు చనిపోతారు తర్వాత ఇది ఒక ఒక పంది నుంచి ఇంకొక పందికి ఒక నుంచి ఒక పంది నుంచి ఇంకొక పందికి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది సో మరి దీన్ని ఎలా అరికట్టాలి అని అంటే దీన్ని ఇంకా ఈ మెడిసిన్ కానీ ఏమీ లేదు కల్లింగ్ ద యానిమల్స్ కల్లింగ్ అంటే ఏంటి ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఇది కల్లింగ్ యానిమల్స్ అంటే ఏరివేత క ఏరివేత అంటే వే ఏవైనా యానిమల్స్కి డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు వీక్గా ఉన్నప్పుడు వాటిని చంపేస్తారు సో అట్లా చంపేయటాన్ని ఏరి వేయటాన్ని కల్లింగ్ అని అంటారు ఈ ఆఫ్రికన్ సైన్ ఫ్లూ వచ్చిందంటే దాన్ని ఎలా అరికట్టాలంటే దానికి ఏం మందులు లేవు కల్లింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ ద సొల్యూషన్ యానిమల్స్ని చంపేయటమే ఎంతమందికి ఎన్ని ఎంతమందికి కాదు ఎన్ని యానిమల్స్కి ఆ వ్యాధి వస్తే అవన్నిటినీ ఏరి వేయాలి చంపేయాలి దట్ ఈజ్ ఓన్లీ ద సొల్యూషన్ ఆ ఈ ఆఫ్రికన్ సైన్ ఫ్లూ వల్ల మరి హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఏమైనా త్రిట్టా అంటే ఏం లేదు హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఏమీ ఇది పందుల నుండి రాదంట ఇట్ ఓన్లీ స్ప్రెడ్స్ ఫ్రమ్ యానిమల్ టు యానిమల్స్ ఎక్కువ పందులకే వస్తుంది ఓకే మరి చంపేస్తారా ఇక్కడ మనం ఇంకా ఇది ఇష్యూ ఆఫ్రికన్ సైన్ ఫ్లూ అంటే ఏంటో మనకి ఇప్పుడు తెలిసింది బ్రీఫ్గా మనకి ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు అదేంటి ఇష్టం వచ్చినట్టు వీళ్ళు యానిమల్స్ని కిల్ చేస్తారా అంటే కల్ చేస్తారా కల్లింగ్ అంటే ఏరివేత కదా దీనికి ఎవరు ఏమనరా దీనికి ఏమి చట్టాలు లేవా ఉంటాయి కదా మనం సినిమా చూస్తుంటే చెప్తారు ఏ ఇక్కడ ఏ జంతువులకి హాని జరగలేదు అని చెప్తారు ఎందుకు హాని జరగలేదని చెప్తారంటే దానికి ఒక చట్టం ఉందనే కదా మరి ఈ చట్టం ఏం చేయదా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎన్నిటికి వస్తే అన్నిటి చంపేస్తారా ఈ లెజిస్లేషన్ ఏమీ లేదా అన్న ఒక డౌట్ మనకి రావచ్చు క్వశ్చన్ మార్క్ చూద్దాం లెజిస్లేషన్ ఉందా లెజిస్లేషన్ ఉంటే అసలు ఏం చేస్తుంది యాక్ట్స్ అనేది చూద్దాం చాలా యాక్ట్స్ ఉన్నాయి యానిమల్స్ని జంతువులని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఉంది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్రియాలిటీ టు యానిమల్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఉంది అవును మరి ఇవేం చేస్తున్నాయి వీటన్నిటిని చంపేస్తుంటే అనే ఒక డౌట్ మనకి రావచ్చు ఈ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఎందుకు వైల్డ్ లైఫ్ అంటే ఫ్లోరా అండ్ ఫానా జంతుజాలము వృక్ష జాలము బర్డ్స్ని యానిమల్స్ని ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పీషీస్ని రక్షించడం కోసం లెజిస్లేషన్ ఉంది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్రియాలిటీ టు యానిమల్స్ యాక్ట్ ఈ నైన్టీన్ సిక్స్టీలో ఒక యాక్ట్ తీసుకొని వచ్చారు జంతువుల పట్ల క్రూరంగా ఉండటం కోసం దాన్ని ప్రివెంట్ చేయటం కోసం ఒక చట్టం తీసుకొని వచ్చారు అయితే ఈ యానిమల్స్ని కల్ చేయటానికి మాత్రం లెజిస్లేషన్ లేదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్డర్స్ని పాస్ చేసిందంటే వాటిని కిల్ చేస్తారు కల్ చేస్తారు అంతే కల్లింగ్ ఆన్ వర్మిన్ వర్మిన్ అంటే ఏంటి నేను కల్లింగ్ అంటే ఏంటో మీనింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇంతకుముందే వర్మిన్ అంటే ఏంటో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చాలామంది అంటున్నారు ఈ మీనింగ్స్ ఎందుకు చేస్తున్నారు మీరు ఎందుకు పనికి వస్తాయి ఎవరైనా చూస్తారా అసలు వాటిని అని అంటున్నారు ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి ఇక్కడ కల్లింగ్ అంటే ఏంటో మనకి అర్థం తెలియదు అనుకోండి ఒకవేళ తెలిస్తే హ్యాపీ ఏం పర్వాలేదు కానీ మనకి కల్లింగ్ అంటే ఏంటో తెలీదు వర్మిన్ అంటే ఏంటో తెలియదు అనుకోండి ఇక్కడికి వస్తాం కల్లింగ్ అండ్ వెర్మిన్ అనే ఈ సెంటెన్స్ని చూస్తే మనకి ఏమర్థం అవుతుంది బ్యాక్ వెళ్ళిపోతాం డిక్షనరీ దగ్గరికి డిక్షనరీ చూసినా కొన్నిసార్లు అర్థం కాదు మరి దాన్ని చాలా క్లియర్గా ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వస్తే మనం తెలుసుకుంటే బ్యాక్ వెళ్తామా ఎన్నిసార్లు కల్లింగ్ వెర్మిన్ వచ్చినా కానీ మనకి ఇంకేం ప్రాబ్లం ఉండదు కదా ఒక్కసారి క్లియర్గా నేర్చుకుంటే ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి అది ఓకే మరి వర్మిన్ అంటే ఏంటి వర్మిన్ అంటే ఏంటి అంటే ఏవైనా క్రిమికీటకాలు కానీ జంతువులు కానీ చాలా ప్రమాదకరమైనవి పంట పొలాలను నాశనం చేస్తున్నాయి చాలా లార్జ్ నెంబర్లో ఉన్నాయి అదుపు చేయటానికి చాలా కష్టము పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నాయి అన్నప్పుడు వాటిని వర్మిన్ అని అంటారు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి వర్మిన్కి అంటే ఒకటి వర్మిన్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ర్యాట్స్ ఎలకలు ఎలకలు పంట పొలాలను నాశనం చేస్తాయి చాలా సంఖ్యలో ఉంటాయి అదుపు చేయటానికి చాలా కష్టం ఇంకా మనం ఈ మధ్య చూస్తున్నాం ఏంటి అవి అంటే మిడతలు మిడతలు వచ్చి పంట పొలాలని ఎలా నాశనం చేస్తున్నాయి సో వాటిని కూడా వర్మిన్ అని అంటారు మంకీస్ కోతులు కూడా పంట పొలాలను నాశనం చేసి చాలా గుంపులు గుంపులుగా వచ్చాయని అంటే వాటిని కూడా వర్మిన్ అని అంటారు ఎప్పుడైనా పంట పొలాలను అదుపు చేయడానికి చాలా కష్టంగా ఉన్న సంఖ్యలో జంతువులు వచ్చాయంటే వాటిని కల్ చేస్తారు అంటే చంపేస్తారు 
సో ఎప్పుడైతే ఒక జంతువుని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వర్మిన్ అని చెప్పిందనంటే అప్పుడు ఈ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కానీ లేదంటే ఈ క్రియాలిటీ ప్రో క్రియాలిటీ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ కానీ ఇవేమి పనిచేయవు ఇవన్నీ తీసేస్తారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వర్మిన్ అని చెప్పిందంటే దాన్ని కల్ చేయాల్సిందే సో మరి వేటిని వీటిని వర్మిన్ అని చెప్పారు అని అనంటే ఒక వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ గురించి మనం క్లియర్గా ఇంకొక వీడియో చేద్దాం అందులో షెడ్యూల్స్ పార్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి షెడ్యూల్ వన్లో కొన్ని జాతులు స్పీషీస్ షెడ్యూల్ టూలో మన పార్ట్ టూలో కొన్ని పార్ట్స్ కొన్ని యానిమల్స్ ఉన్నాయి అందులో ఏవేమి యానిమల్స్ ఉన్నాయి అసలు ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో వచ్చింది డీటెయిల్డ్గా ఇంకొక వీడియో చేస్తాను సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కల్లింగ్ ఆన్ వర్మీ ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫ్లూ ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఇండియా టు అటెండ్ నామ్ సమిట్ నామ్ అంటే ఏంటి అంటే నాన్ అలైన్మెంట్ మూమెంట్ ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎనాలిసిస్ చేయాలంటే వన్ అవర్ పడుతుంది ఎందుకంటే దీని బ్యాక్గ్రౌండ్కి వెళ్తే మనకి ఫస్ట్ కోల్డ్ వార్ అంటే ఏంటి అసలు అది ఎందుకు జరిగింది ఏ దేశాల మధ్య జరిగింది కోల్డ్ వార్ ఈ యుద్ధం అనేది మనకి తెలియాలి ఆ తర్వాతకి నాన్ అలైన్మెంట్ మూమెంట్కి రావాలి మనం సో ఈ నాన్ అలైన్మెంట్ మూమెంట్ అంటే ఏంటో తెలియాలంటే కోల్డ్ వార్ తెలి అంటే ఏంటో తెలియాలి ఇవన్నీ తెలియాలంటే వన్ అవర్ పడుతుంది ఈ కరెంట్ అఫైర్ ఈ పర్టికులర్ కరెంట్ అఫైర్ పైన నేను సపరేట్గా ఇంకొక వీడియో చేస్తాను ఈరోజే చేస్తాను సో ఇదొకటి స్కిప్ చేద్దాం ప్రజెంట్ ఇంకొకటి కాశ్మీరీ సాఫ్రాన్ రిసీవ్డ్ జిఐ ట్యాగ్ అనేది న్యూస్ వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు చూశారు న్యూస్ పేపర్ ఓపెన్ చేయగానే కాశ్మీరీ సాఫ్రాన్ రిసీవ్డ్ జిఐ ట్యాగ్ అంటే మనం ఫస్ట్ టైం స్టార్ట్ చేసామంటే మనకి ఏమీ అర్థం కాదు సాఫ్రాన్ అంటే ఓకే కుంకుం పువ్వు కాశ్మీరీ అంటే కాశ్మీర్లో కుంకుం పువ్వు ఉంటుంది అని మనకు తెలుసు దానికి జిఐ ట్యాగ్ వచ్చిందట అనేది అర్థమవుతుంది కానీ మరి జిఐ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి ఎందుకు ఇచ్చారు అనేది మనకి ఏమీ తెలీదు కాశ్మీరీ సాఫ్రాన్ గురించి కూడా మనకు తెలియాలి కాశ్మీరీ సాఫ్రాన్ హ్యాజ్ ఎ యూనిక్ ఐడెంటిటీ దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉందన్నమాట ఎందుకంత ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంటుందంటే దాని నాణ్యత అంత బాగుంటుంది ఇంకా ఈ వరల్డ్ మొత్తంలో గ్రో చేసిన పండించిన సాఫ్రాన్లు అన్నిటికన్నా కూడా దీనికి ఒక సుపీరియర్ క్వాలిటీ ఉంది కాబట్టి దానికి ఒక యూనిక్ ఐడెంటిటీ ఉంది మనకు సాఫ్రాన్ అనగానే కాశ్మీరే గుర్తొస్తుంది అవును కదా కాశ్మీర్లో అది ఉంటుంది ఓకే మరి ఇక్కడ ఏముంది జిఐ ట్యాగ్ అని ఉంది జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ అని అంటారు ఏమంటారు దాన్ని జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి అనేది మనకు ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో అది తెలియకపోతే ఈ న్యూసే మనకు అర్థం కాదు సో వీ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ ద ఇష్యూ జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఏ జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ ఈజ్ ఎ నేమ్ ఆర్ ఎ సైన్ గివెన్ టు సర్టన్ ప్రోడక్ట్స్ దట్ రిలేట్ టు స్పెసిఫిక్ జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్ ఆర్ ఆరిజిన్ లైక్ ఎ రీజియన్ టౌన్ ఆర్ కంట్రీ అంటే ఈ జిఐ ట్యాగ్ ట్యాగ్ అంటే మనకు అర్థమవుతుంది ట్యాగ్ అంటే ఒక పేరు లేదంటే ఒక సైన్ ఏవైనా కొన్ని ఉత్పత్తులకి లైక్ ఎలాంటి ఉత్పత్తులు అవంటే అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్ కావచ్చు ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ కావచ్చు హ్యాండీక్రాఫ్ట్ ప్రోడక్ట్స్ కావచ్చు ఇలాంటి ఉత్పత్తులకి ఇవి ఈ స్పెసిఫిక్ జియోగ్రఫికల్ రీజియన్ ఆర్ ఈ స్పెసిఫిక్ జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్కి ఒక పర్టికులర్ ప్రాంతానికి సంబంధించినవి ఇది ఆరిజిన్ అక్కడే ఇది ఈ ప్రోడక్ట్ పుట్టింది అక్కడే ఎక్కడ ఈ ప్రాంతంలో కానీ ఈ టౌన్లో కానీ ఈ దేశంలో కానీ ఇది పుట్టింది ఈ ఈ ప్రోడక్ట్ ఈ దేశానికి సంబంధించింది ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించింది ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించింది అని ఒక ట్యాగ్ ఇస్తే దాన్ని జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ అని అంటారు వేటి వేటికి ఇస్తారు అని అంటే వైన్స్కి స్పిరిట్ డ్రింక్స్కి ఫుడ్ స్టఫ్స్కి అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్కి హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్కి ఇండస్ట్రియల్ ప్రోడక్ట్స్కి ఇస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసుకుంటే కొండపల్లి బొమ్మలు అవి ఎక్కడికి అవి ఏ ప్రాంతానికి చెందినవి అని అంటే అవి ఆంధ్రప్రదేశ్కి చెందినవి సో జియోగ్రఫికల్ ట్యాగ్ ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ తిరుపతి లడ్డు తిరుపతి లడ్డు అని అంటే అది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆ తిరుపతి లడ్డుకి ఒక ప్రత్యేకమైన రుచి ఉంది మరి అది ఏ ప్రాంతానికి చెందినది అంటే అది ఆంధ్రప్రదేశ్కి చెందినది ఉప్పాడ పట్టు తిరుపతి లడ్డు ఇవన్నీ 
ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినవి ఓకే మరి తెలంగాణలో ఏంటి ఈ జియోగ్రాఫికల్ ట్యాగ్స్ ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి అంటే కొన్ని శారీస్ ఉన్నాయి కొన్ని బొమ్మలకి నిర్మల్ బొమ్మలు నిర్మల్ బొమ్మలు అని అంటే వాటికి ఒక ప్రత్యేకమైన స్టైల్ ఉంది ఆ టాయ్స్కి సో అవి వేటికి అంటే నిర్మల్ తెలంగాణ ఆ లొకేషన్కి సంబంధించినవి అవి అలాగే సిద్దిపేట గొల్లభామ శారీస్ సో ఇలాంటి వాటికి ఇప్పుడు ఈ ఇవి ఇక్కడే పుట్టాయి వీటికి ప్రత్యేకమైన వీటికి గుర్తింపు ఉంది సుపీరియర్ క్వాలిటీ ఇంకెక్కడా ఉండవు ప్రపంచంలో ఇలా అన్నప్పుడు వాటికి జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ ఇస్తారు దిస్ ఈజ్ అబౌట్ జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ మరి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ దేనికి ఇచ్చారు అని అంటే సాఫ్రాన్కి ఇచ్చారు అంటే కుంకుమ పువ్వుకి ఇచ్చారు అని అర్థం మరి కాశ్మీరీ సాఫ్రాన్ అంటే ఏంటి అని అంటే దీనికి ఎందుకు అంత ప్రత్యేకత దీనికి అంటే ఇట్ ఈస్ గ్రోన్ ఎట్ ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఆల్టిట్యూడ్ అంటే ఏంటి మరి ఆల్టిట్యూడ్ అంటే ఏంటో తెలియకపోతే వేస్ట్ అది ఇక్కడికి వస్తే మళ్ళీ మనం బ్యాగ్కి వెళ్ళాలి సో అందుకే మనం ఫస్ట్ మీనింగ్స్ అన్ని మీనింగ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన వకాబులరీ మనకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తే మనం ఎక్కడ తడబడం కదా సో అందుకే మీనింగ్స్ అల్టిట్యూడ్ అంటే ఏంటి సముద్ర మట్టం నుండి ఎత్తు సీ లెవెల్ నుంచి మనము క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఒకటి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది అన్న దాన్ని అల్టిట్యూడ్ అని అంటారు అయితే సముద్ర మట్టం నుండి పదహారు వందల కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఈ కాశ్మీరీ సాఫ్రాన్ పండుతుంది ఇది చాలా పెద్దగా లాంగ్గా ఉంటుంది థిక్గా ఉంటుంది చాలా డీప్ రెడ్ కలర్ ఉంటుంది న్యాచురల్గా సహజ సిద్ధంగా ఉండే డీప్ రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది ఎందుకు అంత ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది అంటే డ్యూ టు క్రోసిన్ క్రోసిన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి పిగ్మెంట్ అనుకోండి పిగ్మెంట్ అని అనొచ్చా నాకు తెలీదు క్రోసిన్ వల్ల డీప్ రెడ్ కలర్లో అది ఉంటుంది ఇట్ హ్యాస్ ఎ రిచ్ ఫ్లేవర్ చాలా రిచ్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది దాని ధర కూడా చాలా రిచ్గానే ఉంటుంది కదా ఎందుకు అంత రిచ్ ఫ్లేవర్ ఉంటుందంటే సాఫ్రనల్ వల్ల బిటర్నెస్ ఉంటుంది కొంచెం బిటర్గా ఉంటుంది కొంచెం చేదుగా వగరుగా వగరుగా ఉంటుంది కదా ఎందుకంటే అది పిక్రోసిన్ వల్ల వగరుగా ఉంటుంది స్మెల్ కూడా చాలా బాగుంటుంది హై అరోమా ఉంటుంది సాఫ్రాన్ హ్యాస్ బీన్ గ్రోన్ ఇన్ ద కాశ్మీర్ వ్యాలీ ఫర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సివ్ వందల సంవత్సరాల నుండే అక్కడ కుంకుమ పువ్వుని వాళ్ళు పండిస్తున్నారు అది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఎక్కడెక్కడ యూస్ చేస్తారు మరి అని అంటే మెడిసిన్లో యూస్ చేస్తారు కాస్మెటిక్స్లో యూస్ చేస్తారు చాలా కాస్ బ్యూటీ ప్రోడక్ట్స్లో కుంకుమ పువ్వు యూస్ చేస్తారు కుకింగ్లో కూడా యూస్ చేస్తారు స్వీట్స్లో ఇంకా ఇంకెందులో యూస్ చేస్తారు పాలల్లో కలుపుకొని తాగుతారు కదా కాశ్మీరీ సాఫ్రాన్ని అసలు ఎప్పుడు దీన్ని ఎప్పటి నుంచి వీళ్ళు పండిస్తున్నారు అంటే సెంట్రల్ ఏషియా ఇక్కడ ఈ ఏషియా ఇది ఏషియన్ సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి ఇమిగ్రెంట్స్ వలసదారులు ఫస్ట్ సెంచరీ అప్పుడు వచ్చారంట అప్పుడు ఈ సెంట్రల్ ఏషియా నుండి వచ్చిన ఇమిగ్రెంట్స్ వలసదారులు కాశ్మీర్లో ఈ సాఫ్రాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీన్ని సాంస్క్రిట్లో బహుకం అని అంటారు దీంట్లో టైప్స్ కూడా ఉన్నాయి ఏంటి టైప్స్ అంటే లచ్చా సాఫ్రాన్ మోంగ్రా సాఫ్రాన్ గుచ్చి సాఫ్రాన్ ఎక్సెట్రా ఇది ఇంపార్టెంట్ హాట్ క్వశ్చన్ అంట ఇంకా వేటి వేటికి ఇచ్చారు ఈ మధ్య ఈ మధ్యకాలంలో జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ అంటే ఈ ఈ ప్రోడక్ట్ ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్కి సంబంధించింది అని వేటి వేటికి ఇచ్చారంటే కోవిల్ పట్టి కోవిల్ పట్టి అంటే ఏంటి అనుకుంటున్నారా కోవిల్ పట్టి అంటే పల్లి పట్టి మరి పల్లి పట్టి ఎక్కడ పుట్టింది దీని ఆరిజిన్ ఏంటి అని అంటే అది దేనికి తమిళనాడుకి తమిళనాడులో పుట్టిందంట తమిళనాడుకి సంబంధించింది ఇది అని అన్నారు కోవిల్ పట్టి ఇంకా గోరఖ్పూర్ టెర్రకోట టెర్రకోట అంటే దీంతో తయారు చేసిన హార్స్ కానీ ఇంకా బొమ్మలు ఉంటాయి కదా ఎలిఫెంట్స్ వాటికి ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉందంట ఇంకా వేటికి ఇచ్చారంటే మణిపూర్ బ్లాక్ రైస్ మణిపూర్ బ్లాక్ రైస్కి జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ఇచ్చారు మణిపూర్లో ఈ బ్లాక్ రైస్ కూడా చాలా ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది ఈ రైస్ హెల్త్కి క్యాన్సర్ రాకుండా కాపాడుతుంది దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే మనకు ఇంకొక క్వశ్చన్ రావచ్చు అసలు జియోగ్రఫికల్ ఇండికేటర్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ ఇస్తున్నారు కదా దానివల్ల యూజ్ ఏంటి యూజ్ ఏంటి అని అంటే 
सेलर्स की यूज पड़े वाल की अभी यूज एंकंटे दीन क्वालिटी उ क्वालिटी वील मेट पदहार वमुद्र मट ना पदहार व किमीटर् पंस्ते दाक प्रत्येक अरोम उबी वील पंस्तर दी संबंधी अच्छे वाल प्रत्येक गुर्ति उ अला बयर्स की गुड़ क्वालिटी प्रोडक्ट उठाई जिियोग्रफिकल इंडिकेसन इच्छार लाइक इंटलक्चुअल प्रापर्टी का रईटन इंक वील यूज वील प्रोडक्ट्स लेते वील अग्रिकलर प्रोडक्ट फुड प्रोडक्ट का वील्ले यूज वेरे वाले एवर का ले इंटलक्चुअल प्रापर्टी रईट्स अटार कदा सो वील की कापी रईट पेटेंट ट्रेड मार्क उठाई कदा दाने पैन मैं वीडियो चेदा अला प्रोटक्षन उ सक्यूरी उ प्रोडक्ट की अच्छे जिियोग्रफिकल इंडिकेसन वाल कोई सारे गोड़वल रसगुल्ला उ कदा स्वीट रसगुल्ला स्वीट ये प्राता चंदी अंत अभी ओरीसा दीन पैन चाल गोड़ जरगा वेस्ट बेनाल वालू इंक ओरीसा वालू स्वीट महाराष्ट्र में पुटिंदी अंत महाराष्ट्र महाराष्ट्र में पुटिंदी अ गोड़ पड़ा सो कोई सारे कंफ्लिट वस्ताई इंकेम पाइंट चुपचु अंत तमिलनाडो इडली उठाई कदा इडली प्राप्त में पुटाई सो दी जिियोग्रफिकल इंडिकेसन इवं प्रपोजल वाई कदा सो दिन पैन वाल रीसर्चे असल वक पुटी को वेल संवस हिस्टर के रीसर्चे चतार इवी करे अफेरस कोई करे अफेरस ना एक्सप्लेनेशन नचिंदा और वे नचते सब्सक्रैबी वीलते शेर चयी इंकोड़ू चपंडी अभी ओके वीडियो फाइव तीस फोर तीस कदा अवी और वीडियो एनलिसा लेकिन टापिक की ओर वीडियो चाहा टापिक की ओर वीडियो चिस्ते एनलिस इंका डीप अंटेदी इध स्टार्ट वीडियो एवं मिस्टेक्स उारी एम इंप्रूवेंट चेयला कामेंटी थैंक यू